హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నేను ఎవరిని బూతులు తిట్టదలుచుకోలేదు బూతులు తిట్టను ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి పీస్ఫుల్గా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ లైవ్ మాట్లాడే ముందు మీ అందరికీ ఒకటి చెప్పాలి ఈ లైవ్ మాట్లాడే ముందు ఎవ్వరికీ నేను ఎటువంటి బూతులు తిట్టాను ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి బూతులు లేకోకుండా మాట్లాడుతున్నా ఈ లైవ్ నేను బూతులు మాట్లాడను నేను బూతులు మాట్లాడుతున్నా అన్న చెప్ అన్న వాళ్ళకు తర్వాత నేను ఆన్సర్ ఇస్తా బూతులు అయితే మాట్లాడట్లేదు ఇది అది గమనించాలి ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి బూతులు మాట్లాడట్లేదు నిన్న శ్రీరెడ్డి ఫేస్బుక్ పేజ్లో ఒక్క పోస్ట్ కూడా లేదు శ్రీరెడ్డి ఫేస్బుక్ పేజ్లో పోస్ట్ లేకపోతే తను చ చనిపోయింది అనుకున్నాను లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళింది అనుకున్నా ఎందుకంటే తనకు ఆల్రెడీ లీగల్ నోటీస్ వచ్చింది కాబట్టి నాని ద్వారా ఇప్పటికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ తనని ఎన్కవర్ చేసి సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటారనుకున్నా బట్ ఈరోజు మళ్ళీ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఫేస్బుక్లో నేను ఎప్పుడైతే ఫేస్బుక్ లైవ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మాట్లాడతా అని చెప్పాను ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ మాట్లాడతా అని చెప్పాను అప్పుడు వెంటనే సీరియడ్ ఈస్ బ్యాక్ అని ఒక లైవ్ ఒకటి పెట్టింది నేను ఈ లైవ్ మాట్లాడదలుచుకుంది నేను ఎప్పుడు లైవ్కి వచ్చినా శ్రీరెడ్డి గురించే మాట్లాడతానండి ఎందుకంటే తనకు స్ట్రాంగ్గా కౌంటర్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేనట్టున్నారు తన శాస్త్రులకు ఎవరు రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నా బయట వాళ్ళు నేను రెస్పాన్స్ అవుతున్నా నాని గారు లైఫ్ చాలా స్పాయిల్ చేసింది తనని బిగ్ బాస్లో ఎవరు తీసుకోరు తీసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా లేవు ఒకవేళ తీసుకోవాలన్నా కూడా ఎవరు చూడరు నేను చాలా లైవ్స్ మాట్లాడాను తనకు బిగ్ బాస్లో తీసుకుంటే కానీ చాలా సీరియస్ యాక్షన్ ఉంటుంది అని కూడా చాలా సీరియస్గానే యూట్యూబ్ లైవ్లో మాట్లాడాను నేను కూడా తనకు బిగ్ బాస్ పోకోకుండా ఆపాను కాబట్టి కావాలంటే నా గురించి కూడా ఏం చేస్తారు చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన తెలుగు హీరోలకు నిజంగా చాలా బాధ అవుతుంది నాకు ప్రతి ఒక్క హీరో ఇష్టము ఏ తెలుగు హీరో శ్రీరెడ్డి శాస్త్రాల గురించి పట్టించుకోవట్లే బట్ మన తమిళ హీరో విశాల్ గారు చాలా హ్యాట్సాప్ అండి విశాల్ గారు నేను అభిమన్యుడు మూవీ కూడా చూశాను రీసెంట్గా చాలా హ్యాట్సాప్ మీరు శ్రీరెడ్డి గురించి చాలా డేర్గా ఏ విషయం భయపడుకోకుండా మాట్లాడారు ప్రూఫ్స్ ఉంటే బయటకు రమ్మని చెప్పండి మేము కూడా ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్పాం తనకు నిజంగా తనత ప్రూఫ్స్ ఉంటే లీగల్గా వెళ్ళామని ప్రతి ఒక్కరు మేము కూడా లైవ్లో కూర్చున్నప్పుడు డిబేట్లో కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడము తను ఇంతవరకు స్పందించట్లేదు ఫేస్బుక్లో చాలా ఘోరంగా బూతులు మాట్లాడుతుంది లైవ్లో మాట్లాడుతుంది ఇంకో విషయం తన సినిమాలు చేయట్లేదు శ్రీరెడ్డి మూవీస్ చేయక ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏం పని చేస్తుందో దేవుడికి తెలుసు కానీ చాలా ఎంజాయ్ లైఫ్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తుందో మీరు ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు పర్లేదు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ ఎంజాయ్కి డబ్బులు ఎవరు ఇస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న విషయం గురించి పక్కన పెడితే మన్నడు దాకా అభిరామ్ టార్గెట్ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి టార్గెట్ చేసింది పొలిటికల్గా టా టార్గెట్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు నాని మీద పడింది ఎన్ని శాస్త్రాలు చేసినా తనకు సినిమా అవకాశాలు రావు బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలో అంతకన్నా పార్టిసిపేట్ చేయదు నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా ఒకవేళ పార్టిసిపేట్ చేయాలని మా మా టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఆమెకు ఆఫర్ ఇచ్చినా అది ఆపడానికి నేను రెడీగా ఉంటా ఎందుకు అలా బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళకు బిగ్ బాస్ షోలో ఆఫర్ ఇస్తారా అండి లైవ్ చూస్తున్నారు కదా చూసే వాళ్ళు చెప్పండి ఫీజ్ తనకు అంత బూతులు మాట్లాడుతుంది అంత ఇర్రెస్పెక్టబుల్గా మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంది అలాంటి అమ్మాయికి బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలో ఆఫర్స్ ఇస్తారా ఇవ్వరు కదా తనకే కాదండి బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవ్వరికి ఇవ్వరు రెస్పెక్ట్ లేని వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఇవ్వరు నాకు కూడా ఇవ్వరు నేనేం బూతులు మాట్లాడను ఒకవేళ నేను తప్పు పని చేస్తే నాకు కూడా ఇవ్వరు సినిమా అవకాశాలు ఇవ్వరు ఏమి ఇవ్వరు ఓకే మధు చౌదరి గారు మీరు నాకు తెలుసు మేడం మధు చౌదరి గారు నేను మీకు ఎలా తెలుసు ఇది శ్రీరెడ్డి గురించి మాట్లాడదలుచుకుంది త్వరలో శ్రీరెడ్డికి అయితే బాగా మూడింది నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఏ మనిషి అయినా కొన్ని రోజులే ఓపికతో చూస్తారు ప్రతి మనిషికి ఓపిక నశించపోయింది మన నాని గారు కూడా చెప్పారు పేషెన్స్ ఈజ్ లిమిట్ అని పెట్టారు ఫేస్బుక్లో నిజంగా ఆయన పేషెన్స్కి చాలా హ్యాట్సప్ తనకు మాత్రం నిజంగా మూడిందండి ఈ నాని గారి విషయంలో మాత్రం సీరియస్గానే మూడింది ఎందుకంటే తను బిగ్ బాస్లోకి వెళ్ళాలనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఇది నాని గారి లైఫ్ ఆడుకుంటుందేమో అని నా డౌటు 
నిజంగా ప్రూఫ్స్ ఉంటే వెళ్ళమని చెప్పండి ఆయన ఒక్కటి మనం ఆలోచించాలి శ్రీరెడ్డి గురించి శ్రీరెడ్డికి ఇదే ప్రశ్న నేను అడగాలనుకున్నా శ్రీరెడ్డికి అడిగే ముందు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక మని ఒక లేడీ ఒక హుమెన్ ఒక మోసపోయిన అమ్మాయి ఒకరితో మోసపోతుంది లేదా ఇద్దరితో మోసపోతుంది ప్రతి ఒక్కరితో ఎలా మోసపోతుందండి నాకు ఒకటి చెప్పండి సమాధానం లైవ్ చూసేవాళ్ళు ఒకరితో అయితే మోసపోతుందండి ఒకరితో ఒకరితో మోసపోతే అవును అనొచ్చు ప్రతి ఒక్కరితో మోసపోతుందా డైరెక్టర్తోనూ మోసపోతుంది హీరోలతోనూ మోసపోతుంది అభిరామ్తోనూ మోసపోతుందా అంతమంది గురించి చెడ్డగా చెప్పిందామా ఒకసారి ఆలోచించండి నేను కామెంట్స్ అందరికీ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండే నేను సీరియడ్ గురించి మాట్లాడినాక లైవ్ చూసిన వారందరికీ నేను రిప్లై ఇస్తాను ప్లీజ్ వెయిట్ ఒకరితో అయితే మోసపోతుందండి ప్రతి ఒక్కరితో మోసపోతుందా మనం ఆలోచించాలి కదా కామన్ సెన్స్ మనకు తనకంటే సెన్స్ లేదు మన సెన్స్ ఉంది కదా మన ఫేస్బుక్లో అన్లైక్ చేయమని ఎంతమంది నేను ఇప్పుడు నా లైవ్ చూస్తున్న ఇరవై ఐదు మంది కానీ ముప్పై మంది కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే అండి ఒక ఇరవై మంది అన్నా తన ఫేస్బుక్ని అన్లైక్ చేసి పాడేస్తే నిజంగా చాలా హ్యాట్సప్ అండి చాలా హ్యాట్సప్ ఆ ఇరవై మూడు మంది కానీ ఇరవై ఐదు మంది కానీ నేను లైవ్ చూసే వారికి శ్రీరెడ్డి పేజ్ని అన్లైక్ చేస్తే మిమ్మల్ని చూసి ఒక ఇరవై మంది నేర్చుకుంటారండి అప్పుడు నిజంగా అందరూ బాగుపడతారు నాకు తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఫేస్బుక్ని అన్లైక్ చేసి పాడేసేయండి తన ఎన్ని పోస్టులు పెట్టినా ఎన్ని చేసినా అది మారదు నిన్న ఫేస్బుక్ నిన్న ఫేస్బుక్ అంతా తను ఓపెన్ చేసి చూశాను ఒక్క పోస్ట్ కూడా రాలేదు బహుశా కొంచెమన్నా అలర్ట్ అయిందేమో కొంతమంది కానీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి భయపడిందేమో అనుకున్నాను ఇంకా తగ్గట్లేదు అది తగ్గదు దాని గురించి మాట్లాడి మాట్లాడి నా హెల్త్ పాడైపోతుంది అసలు మాట్లాడకూడదు అనుకుంటానను కానీ నేను చెప్పాను కదా మీకోసం తన ఫేస్బుక్లో ఏ పోస్ట్ పెట్టినా నేను రెడీగానే ఉన్నాను ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి అంత ఈజీగా అయితే తనను వదలను తను ఆమె సెటిల్ అవ్వాలంటే ముందు మా అందరూ మా వల్ల మా వల్ల ఎవరైతే నష్టపోయారో ఆమె వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ కూడా సీరియట్గా సాల్వ్ చేయాలి సీరియట్గా ముందు మమ్మల్ని సాల్వ్ చేసి ఆమె షూటింగ్కి దానికి వెళ్ళమని చెప్పాను ఇంకో విషయం చెప్పాలండి నేను యూట్యూబ్లో నిన్న ఒక వీడియో చూశాను ఆ వీడియో గురించి నేను మాట్లాడాలి అసలు ఆ వీడియో గురించి ఆ యూట్యూబ్లో ఏ వీడియో అయితే మాట్లాడింది దాని గురించి మాట్లాడడానికి ముందుగా నేను రెండు పాయింట్స్ చెప్పాలి నాకెవ్వరు ఎటువంటి డబ్బులు ఇవ్వలేదు నేను ఇప్పించుకొని మాట్లాడట్లేదు నేను సోషల్ యాక్టివిస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా దానికోసమే మాట్లాడుతున్నా ఓకే సురేష్ బాబు గారు గురించి సురేష్ బాబు గారు చావు గురించి మాట్లాడింది శ్రీరెడ్డి అది యూట్యూబ్లో ఉంది నేను లింక్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేస్తాను చూడండి అసలు ఆమె ఒకరి చావు గురించి ఆమె ఎందుకు మాట్లాడుతుంది సురేష్ బాబు గారు చావు గురించి మాట్లాడే అర్హత తనకి ఎవరిచ్చారు ఎవరిచ్చారు శ్రీరెడ్డికి సురేష్ బాబు గారు ఎలా చనిపోతారు ఎలా చనిపో ఎలా ఎలా చంపాలా ఎందుకు చాలా బూతులు మాట్లాడింది ఫ్రైడే రోజు ఎందుకు ఆ మాటలు ఓకే అది వదిలేసేయండి అన్నని బూతులు ఎందుకు మాట్లాడాలి ఒకరికి ఎలా చావు వస్తే తనకేంటి అసలు ఆడదేనా అసలు అది ఇట్లాంటి ఆడోళ్ళు ఇద్దరు మంది వచ్చి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని బ్యాట్ చేస్తే గిన మాట్లాడే వాళ్ళు షూటింగ్లు రావు ఏం రావండి మీరు ఏమని అనుకోండి చూసేవాళ్ళు లైవ్ చూసేవాళ్ళు ఇట్లాంటి ఆడ చేసిన పనికి ఇంకొకరు వచ్చారంటే మాత్రం చాలామంది సఫర్ అవుతారు నేను ఇప్పుడు ఎట్లయితే షూటింగ్ లేకుండా ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చున్నానో నా అట్లాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మంది ఇలానే సఫర్ అవుతారు ఓకే ఇది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అండి ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తున్నా వెబ్సైట్ వాళ్ళు కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే వెబ్సైట్ వాళ్ళు దయచేసి సీరెడ్డిని ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోకండి నేను చెప్పి చెప్పి నా నోరు పోతుంది ఒకరన్నా అర్థం చేసుకోండి చూసేవాళ్ళు మీ జీవితాలు స్పాయిల్ అవుతాయి స్పాయిల్ అవుతాయి ఆల్రెడీ మీడియా టీవీ నైన్ ఏబిఎన్ మహా న్యూస్ ఛానల్కి బయోకెట్ చేసి పాడేస్తారు బ్యాన్ చేసి పాడేస్తారు మీ వెబ్ ఛానల్ కూడా బ్యాన్ చేసేలా ఆమె శ్రీరెడ్డి డట్టి పిక్చరు నాని ఏదంతో పెడుతుంది మీరు దయచేసి ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోవడం మానేసేయండి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే ఆల్రెడీ టీవీ నైన్ మహా న్యూస్ అవన్నీ బ్యాన్ చేసి పాడేస్తారు మీ వెబ్ ఛానల్స్ కూడా ఎందుకు బ్యాన్ చేసుకుంటారండి మీ మీద యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీద నాకు మంచి ఒపీనియన్ ఉంది నాకు మీ మీద ఎటువంటి ఒక్క విషయం చెప్పాలి మీడియా మీద నాకు ఎటువంటి కోపం లేదండి ఒక టీవీ నైన్ మహా న్యూస్ ఛానల్ తప్ప నాకు ఎవరు అంత శత్రువు లేరు టీవీ నైన్ మహా న్యూస్ వాళ్ళు కూడా నాకు సఫర్ చేస్తారు కాబట్టే ఆ సఫర్ని తట్టుకోలేక నేను ఇదైపోయినా తప్ప నేను మాత్రం ఏ న్యూస్ ఛానల్కి ఏ న్యూస్ ఛానల్కి చెడ్డగా చేసుకోవట్లేదు ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకో విషయం నేను దేని గురించి మాట్లాడాలనుకుని వచ్చాను లైఫ్కి నాని గారు భార్య గురించ
చెప్పండి ఒక ఫ్యామిలీని రోడ్ రోడ్ ఫాలో చేసి వాళ్ళు పరువు ప్రతిష్టలు తీసేస్తుంది ఒక పరువు ప్రతిష్టలు తీసేస్తుంది శ్రీరెడ్డి ఒక్కసారి అయితే ఒక్కసారి రెండు సార్లు అయితే సినిమా మనుషులు కూడా ఓపిక ఉంటుందండి ఓపిక నశించపో మాకంటూ పేషెన్స్ పోతే మేము కూడా ఎలా తట్టుకుంటాం నాని ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నా నేను ఇలానే రియాక్ట్ అవుతాను నాని ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నా నేను ఇలానే రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఓకే అనిల్ కుమార్ ప్లీజ్ మీరు బాధపడుకోండి నీకు నీవే ధైర్యం చేసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ నేను ఎప్పుడు నాకు నేనే ధైర్యం చేసుకుంటా ఎనీవే ఇప్పుడు నా గురించి మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం ఈరోజు సమ్మోహనం సమ్మోహనం సుధీర్ బాబు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆ సమ్మోహనం మూవీలో నేను యాక్ట్ చేస్తాను చిన్న రోల్ చాలా చిన్న రోళ్ళు జస్ట్ ఒక టూ మి ఫైవ్ మినిట్స్ వస్తుందో త్రీ మినిట్స్ వస్తుందో కూడా తెలీదు జస్ట్ చిన్న రోల్ చేశాను ఏదో ఒకవేళ ఆ సీన్ రాకపోయినా నేను బాధపడను బట్ నేను ఆ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తాను సమ్మోహనంలో చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది సమ్మోహనం మీద అందరూ సమ్మోహనం నేను చెప్తున్నా నిజంగా చూడండి చాలా బాగుంటుంది అది నేను స్టోరీ కూడా టైటిల్ కూడా చాలా బాగుంది ఆ రోజు నేను అడిగాను డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ చాలా బాగుంటుంది ఆ స్టోరీ వెళ్ళి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమ్మోహనం మూవీ చూడండి నేను కూడా ఈరోజు వెళ్ళాలనుకుంటున్నా సమ్మోహనంకు నేను యాక్ట్ చేశాను కాదు నేను ప్రతి మూవీకి వెళ్తాను బట్ నేను యాక్ట్ చేశాను కాబట్టే ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తాను మూవీకి బట్ అందరూ సమ్మోహనం చూడండి నన్ను అన్నపూర్ణ సెవెన్ అక్రాస్లో చూస్తావు మధు చౌదరి గారు నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసానో నాకు తెలీదు మీరు నా ఫేస్బుక్ పేజ్లో మీ ఫోటో పెట్టండి నేను గుర్తుపడితే ఓకే లేకపోతే లేదు ఓకే మీ ఫోటో పెట్టండి నా ఫేస్బుక్ కామెంట్లో కానీ ఎక్కడైనా నేను చూసి గుర్తుపడతా మీకేం మీకు ఒక విషయం చెప్ సురే సురేంద్ర గారు మీకు ఒక విషయం చెప్తా వింటారా ఫస్ట్ సీరెడ్డి పేరెంట్స్ మా ఇంటికి రావద్దన్నారు వారికి ఇష్టం లేదు అటువంటి సీరెడ్డి గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే సీరెడ్డి పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి రావద్దు అనే స్టేజ్ తెచ్చుకుంది అంటే ఎంత ఇది అవుతుందో నిజంగా నేను చెప్పాలండి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ దాని తర్వాతే స్టూడియో స్టూడియో ఏమంటారు షూటింగ్స్ పెద్దలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా తనకు పేరెంట్సే వద్దనుకున్నప్పుడు అలాంటి లేడీ గురించి మనకెందుకు అన్నప్పుడు అట్లాంటి పూరం పోకు ఫోటో అంటే దాన్ని చాలా సారీ బూతులు ఫ్రైడే బూతులు మాట్లాడుతుంది అనుకుంటున్నా బట్ నాకు వస్తున్నా అంత బూత్ ఏం కాదు నాది అలాంటి దాని గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడాలి అని మీరు అంటున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అది ఎవరో ఏమో తెలీదు అది ఎవరో ఏమో తెలీదు వచ్చి వస్తుంది లైవ్లో మాట్లాడుతుంది ఫేస్బుక్లో పిచ్చి పిచ్చి పోస్టులు పెడుతుంది పిచ్చి పిచ్చి బూతులు మాట్లాడుతుంది అందరి గురించి అలాంటి దాని గురించి అలాంటి దాని దాని గురించి ఇంకా తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఏం పట్టించుకోవట్లేదంటే నిజంగా తనకు చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ వీళ్ళందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పే ముందు తనకి రెంట్కి ఇచ్చారు కదా ఫ్లాట్ అడ్రస్ నేను లీగల్ నోటీస్లో సీరెడ్డి అడ్రస్ చూశాను ఇంటి అడ్రస్ సీరెడ్డి ఇంటికి ఫ్లాట్ ఇచ్చారు చూసారా ఓనర్స్ వాళ్ళకు నిజంగా దండాలమ్మ ఆ ఫ్లాట్ ఓనర్లకి సీరెడ్డి ఫ్లాట్ ఓనర్లకి అలాంటి చెడ్డ మొహం దాన్ని రెంట్కి పెట్టుకున్న శ్రీరెడ్డి ఫ్లాట్ ఓనర్స్కి రెండు చేతికి మొక్కుతున్నాం నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి ఈ విషయంలో అసలు ఏ రెస్పాన్సిబుల్తో శ్రీరెడ్డికి ఫ్లాట్లో ఫ్లాట్కి రెంట్కి ఇచ్చారో తెలియదు కానీ వాళ్ళకు మాత్రం చాలా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి సురేంద్ర గారు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ మా మన అట్లాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురైనా శ్రీరెడ్డి గురించి ఆలోచించి కౌంటర్లు ఇస్తే దానికి సిగ్గు మానం స్వరం అన్ని వస్తాయి సిగ్గు మానం లజ్జ అన్ని వస్తాయండి సెంటిమెంట్ దానికోసం దాన్ని అన్లైక్ చేయ చేయని అవసరం కొంచెం నెగిటివ్గా మాట్లాడితే అదే బ్లాక్ చేస్తుంది ఓకే మహేష్ సెటర్ గారు దాన్ని అన్లైక్ చేయడం అనవస అవసరం లేదు అదే ఏమంటారు అదే బ్లాక్ చేసేస్తుంది థ్యాంక్ యూ రాజేష్ దానికోసం ఎక్కువ మాట్లాడుకో మాట్లాడుకోవడం మనం టైం చాలా వేస్ట్ ఎన్ని డేస్ అండి ఎన్ని డేస్ చూడాలి నేను కూడా నేను మనిషే కదా నాకు ఓపిక ఉంటుంది కదా నాకు పేషెన్స్ ఉంటుంది కదా నేను టూ మంత్స్ నుంచి షూటింగ్సే చేయట్లేదండి మీరు నమ్ముతారు నెంబరు నేను ఎలా బతకాల వేరే జాబ్ చేయనని మీరు అంటున్నారు నేను ఎలా బతకాల నేను షూటింగ్లే ఆధారపడి ఉన్నా నాకు షూటింగ్స్ ఇవ్వట్లేదు 
ఇవ్వలేదని నేను చెప్పట్లేదు దీన్ని భయపడుతున్నారు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎలా బతకాలి సురేందర్ గారు థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే ఆమె మాత్రం అంత లగ్జరీ లైఫ్ నడుపుతుంది ఆమెకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి అబ్బా 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 నేను ఇంకో విషయం మాట్లాడాలి మర్చిపోయిన ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టింది తనకి ఎవరు ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఆ ఎమ్మెల్యే ఎవరో నాకు తెలీదు బట్ ఆ అమ్మాయి ఆ ఎమ్మెల్యేకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తనకి ఇప్పుడు మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారో రాబోయే ఎన్నికల్లో వచ్చే ఎలక్షన్స్లో నిజంగా మీరు చాలా మోసపోతారండి శ్రీరెడ్డికి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళకు నా ఒకే రిక్వెస్ట్ మీరు బ్యాడ్ అవుతారండి అనవసరంగా మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది పొలిటీషియన్స్ కూడా దయచేసి అట్లాంటి దానికి రెస్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి దానికి సపోర్ట్ చేసి మీరు మీ పొ మీ రాజకీయ జీవితాన్ని అన్న అనవసరంగా నాశనం చేసుకోవద్దండి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ నా రిక్వెస్ట్ కనీసం నా మాట ఒక్కరైనా వినండి ఎందుకంటారా తనకు అసలు సంస్కారం లేదు మర్యాద లేదు అట్లాంటి దానికి పొలిటీషియన్ సపోర్ట్ ఎందుకండి పొలిటీషియన్ సపోర్ట్ ఎందుకు నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే మీరు ఎవరైనా సరే ఏ పార్టీ అయినా సరే వైఎస్ఆర్ కానీ టీడీపీ కానీ బీజేపీ ఎవరైనా సరే ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా ఆమెకు సపోర్ట్ చేస్తే మీ రాజకీయ మీ పొలిటీషియన్స్ జీవితం నిజంగా సఫర్ అవుతుందండి నిజంగా నాశనం అయిపోతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి మేము సినిమా వాళ్ళు అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు పొలిటీషియన్స్ మీరు ఆమెను అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయం చేయాలనుకుంటే రాబో ఎన్నికల్లో మాత్రం రాబో వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మాత్రం నిజంగా చాలా దెబ్బ తింటారండి నా రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే మీరు ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీరు ఎవరైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మీకు నిజంగా కోపం ఉంటే ధైర్యం ఉంటే మీరు మాట్లాడండి ఎవరైతే శ్రీరెడ్డికి నడిపిస్తున్నారో శ్రీరెడ్డికి ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చి నేర్పిస్తున్నారో వాళ్ళకు నా రిక్వెస్ట్ పొలిటీషియన్స్ కానీ ఎవరైనా సరే మహాభూతులు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకు నా రెండు చేతులు జోడించి మరీ చెప్తున్నాను ఏ పొలిటీషియన్స్ కైనా దయచేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మీరు మాట్లాడే ముందు ఓ శ్రీరెడ్డితో అనిపించడం కరెక్టా శ్రీరెడ్డితో కరెక్ట్ పర్సన్ అని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎలక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అయ్యో శ్రీరెడ్డితో ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఇంత చేయించామే మేము మోసపోయినా అని మాత్రం అన బాధపడకండి ముందుగానే చెప్తున్నాం దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చాలా బూతులు మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు టార్గెట్ అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి పట్టించుకోవట్లే ఆ బిగ్ బాస్ షో వచ్చింది ఆ బిగ్ బాస్ షోకి ఎలాగైనా వెళ్ళాలని నానిని పట్టుకుంది ఇంకా మీకు తెలిసిందే చూస్తున్నా ఉన్నాగా ఇంకా ఎన్ని లైవ్స్ వచ్చి సీరెడ్డి గురించి మాట్లాడినా వేస్ట్ కానీ మీతో మాట్లాడుతున్నా ఇంతసేపు చాలా హ్యాపీగా నా లైవ్స్ చూశారు శ్రీను గారు మేనల్లుడు నేనేమో నేనేమి ఏడవట్లేదండి నాకు ఏడుపు రాదు నేను ఫ్రైడే ఏడ్చను కానీ నా బాధ ఏంటంటే నాకు షూటింగ్స్ ఇవ్వట్లేదండి అదే నా బాధ నేను ఏ తప్పు చేయాల ఫస్ట్ నుంచి నేను కరెక్ట్గానే మాట్లాడుతున్నా నేను ఎవరిని బ్లాక్మెయిల్ చేయను వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చిన డబ్బులు నేను తీసుకోను నాకు వద్దు కూడా వద్దు కనీసం కం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గాను కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ గాను షూటింగ్స్ ఇస్తే మేము కూడా అంతో ఎంతో బతుకుతాం కదా మేము ఎలా బతకాలి మేము షూటింగ్స్ మీద ఆధారపడి వచ్చాము షూటింగ్స్ ఇవ్వకపోతే మేము ఎలా బతకాలో అది చెప్పండి ఓకే ఫస్ట్ నీ లైఫ్ నువ్వు చూసుకో సీరియడ్ గురించి మాట్లాడకు ఓకే మీరు ఏడవకండి మాట్లాడకండి రాజేష్ కన్నా సారీ టు సే దిస్ నేను సారీ నీకు ఇలా చెప్తున్నందుకు సీరెడ్డి గురించి నేను తప్పుగా మాట్లాడట్లేదు కనీసం మాట్లా కనీసం ఒక్కసారి కాదు ఒక్కసారి అన్న నా మా కనీసం నేను మాట్లాడేది కొంచెమన్నా విని అర్థం చేసుకుంటుందని మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా అంతకు మించి నేను ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడను అంత కెపాసిటీ కూడా నాకు లేదు ఓకే థర్టీన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎఫ్పిలో పోస్ట్ చేసింది మధు చదువు నన్ను థర్టీన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ సిక్స్ ఏ పోస్ట్ చేసిందో మధు చౌదరి గారు నిజంగా నాకు తెలీదు నువ్వు ఓకే అక్క దానికి ఏదైనా కౌంటర్ ఇవ్వాలి మీరు జగన్ వి విరాట్ గారు ఇప్పటికే నా ఫేస్బుక్లో ప్రతి ఒక్క లైవ్ ఉంది మీరు ప్రతి ఒక్క లైవ్ చూడండి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆ అమ్మాయి కౌంటర్ ఇస్తూనే ఉన్నాను ఇచ్చి 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 నేను సఫర్ అవుతున్నాను నా హెల్త్ కండిషన్ కూడా నేను చూసుకోవాలి కదా నా హెల్త్ కండిషన్ అంతంత మాత్రమే ఉంది నేను చాలా వెయిట్ ఉన్నా చూడండి ఎంత వెయిట్ ఉన్నా గర్ల్స్ టీలోస్ వేసుకున్నా మీకోసం చెప్పుకోండి ఇంత వెయిట్ ఉన్నాను కదా ఇంత వెయిట్ ఇంత ఇంత వెయిట్ ఉన్నాను కదా నేను నా వెయిట్ గురించి నా జిమ్ గురించి నా బాడీ ఎంత వెయిట్ పెరుగుతుంది ఏంటి అని నేను కూడా చూసుకోవాలి కదా నేను కూడా సినిమాలో చేయాలంటే వెయిట్ తగ్గాలి కదా ఈమె గురించి ఆలోచించుకుంటూ కూర్చొని జిమ్కి వెళ్ళిపోకుండా అలా అవన్నీ చేయలేము కదా మ
కొంచెం స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్తో వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను తగ్గాలి కదా నేను కూడా నాకు కూడా సినిమా అవకాశాలు రావాలంటే ఈమె గురించి మనం ఆలోచించ అవసరం లేదు కదా మాట్లాడే ఏం లాభం నీకు ఏదైనా సమాజానికి యూస్ అయ్యేది మాట్లాడు వెళ్ళి జనసేన అని పరిచయం చేయిపో జనసేనకి ఆయన పరిచయం చేయిపో శ్రీరెడ్డి జనసేనకు వద్దు ఎవరో కృష్ణ ప్రసాద్ గారు శ్రీరెడ్డి జనసేనలోకి ఎట్టి పరిస్థితులు పిలుచుకోరు ఆమె వచ్చినా కూడా ఎవరు తీసుకో జనసేనలో మెంబర్ కూడా పనికిరా శ్రీరెడ్డి దయచేసి శ్రీరెడ్డిని జనసేనలోకి తీసుకోండి అని ఎవరు నాకు మెసేజ్ చేయకండి చాలామంది నాకు కామెంట్స్ చేశారు శ్రీరెడ్డిని తీసుకెళ్ళి జనసేనలో చేర్పించండి శ్రీరెడ్డికి జనసేనలో ఉన్న ఉంటే కొంచెం బుద్ధి జ్ఞానం వస్తుంది శ్రీరెడ్డి అట్లాంటి వాళ్ళు జనసేనలోకి వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కాదండి మనం నమ్ముకున్న మనం మేము ఎంతగానో నమ్మాం జనసేనను నిజంగా స్పాయిల్ అవుతుంది శ్రీరెడ్డి జనసేనకి ఎట్టి పరిస్థితులు అవుతుంది ఇది నా రిక్వెస్ట్ దయచేసి ఎవరు ఆట ఇంకొకసారి దాని గురించి అడగకండి శ్రీరెడ్డిని జనసేనలో పెట్టండి అని అంత మంచి పార్టీని బ్యాడ్ చేయడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు శ్రీరెడ్డి జనసేన వద్దు అమ్మ శ్రీరెడ్డి నీకు ఆలోచన ఉంటే తీసుకో దానికి అసలు సిగ్గులేదు శ్రీరెడ్డి మీ ఎఫ్బీ ఐడి చెప్పు ఏం లేదు అంత మంచికే జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సాయి మురుపతి గారు రాము హాయ్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ మీరు మను యువర్ లుకింగ్ రాము గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు తప్పు చేయలేదు మాకు అర్థమైంది సీను గారు మీరు తప్పు చేయలేదు నా మాకు అర్థమైంది కానీ మీకు చాలా దమ్ ఉంది మీ వెనుక మేము మీ వెనుక మేము గట్టిగా ఐ లైక్ జగన్ కానీ మీకు తోడుగా ఉంటాం ఓకే నాకు ఎవరైతే తోడుగా ఉంటామన్న వాళ్ళు దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నేను మాట్లాడే లైవ్స్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి నా ఫేస్బుక్కి కొంచెం ప్రమోట్ చేయండి ఓకే నా రిక్వెస్ట్ నేను ఎప్పుడు నా ఫేస్బుక్ పేజ్ నా అఫిషియల్ పేజ్ గురించి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ పబ్లిసిటీ తెచ్చుకోలేదు బట్ నా పే నా పేజ్ కూడా నేను నిజంగా నిజాయితీగా మాట్లాడితే దయచేసి నా పేజ్ కూడా లైక్ చేయండి మీకు కత్తి మహేష్ పీ అభిప్రాయం ఏంటి చెప్తారు నాకు కత్తి మహేష్ మీద అంటే ఏం లేదు వాడు వేసిన కొడుకు వాడిని ఎప్పుడో నేను ఆ రోజు టీవీ నైన్లో కౌంటర్ ఇవ్వడానికి వాడు అలాంటి వాడు కాదు కత్తి మహేష్ అలాంటి చెత్త నా కొడుకుని లైవ్లో కూర్చోపెట్టి డిబేట్లు పెట్టకండి అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఆ రోజు నేను రేస్ చేశాను తప్ప అదే పనిగా నేను కత్తి మహేష్ గురించి మాట్లాడడానికి టీవీ నైన్కి వెళ్ళలేదు కత్తి మహేష్ ఆ రోజు మళ్ళీ రేస్ చేశాడు కాబట్టి నేను ఆ రోజు లైవ్లో దుమ్ము రేపాను అంతకుమించి ఇంకేం లేదు నేను నేను ఒకటి చెప్పానా నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే బాగుంటావు ఎప్పుడు ఏడకు సాయి మూర్తి మీకోసమే చాలా ఇంకా నవ్వాల నాకు స్మైల్ రాదు బట్ ఎప్పుడు లైవ్లో స్మైల్ మాట్లాడలేదు బూతులు మాట్లాడలేదు మీరు అడిగారు కాబట్టి నవ్వుతున్నాం నవ్వు ఏదో జోగ్గా మాట్లాడితే నవ్వుతా జోగ్గా మాట్లాడుకోండి నవ్వు నవ్వంటే నేను ఎలా మావ్వాలి ఎలా నవ్వాలి ఒకరు జోగ్గా మాట్లాడలేదు కదా పవన్ అన్నని వైఎస్సీపీ ఫ్యాన్స్ తిడుతున్నారు ఏదో చేయండి సారీ 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 ఆర్కే వాళ్ళు నేను పొలిటికల్గా గొడవ పడదలుచుకోలేదు ఎవరైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళని ఏమన్నా చేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి దాని గురించి మాట్లాడడానికి చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేను కేవలం శ్రీరెడ్డి ఏదైతే ఇష్యూస్ రేస్ చేస్తుందో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అది ఒకటే మాట్లాడతాం సో ఇంకా దేని గురించి నేను ఏ పొలిటికల్ పార్టీ గురించి నేను ఏం కౌంటర్ ఇవ్వను మాట్లాడడం కూడా మాట్లాడను ఇంకో విషయం నేను రేస్ చేయాలి ఈరోజు ఫ్రైడే కదా కొంచెం స్పెషల్ నా బ్రాస్లెట్ బ్లూ కలర్ నా లాకెట్ బ్లూ నా ఇయర్ రింగ్స్ బ్లూ నా డ్రెస్ బ్లూ ఆల్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఈరోజు ఫ్రైడే అండ్ నా మూవీ రిలీజ్ అవు రిలీజ్ అయ్యింది ఒక సీనే చేశాను బట్ ఏవో నాకు పెద్దగా ఉంటుందో లేదో తెలీదు సినిమా చూసేంత వరకు తెలీదు బట్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను మీకు చాలా ధైర్యం ఉంది అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎవరికి భయపడడం లేదు అది నాకు నచ్చింది థ్యాంక్ యూ అనిల్ కుమార్ గారు డోంట్ యూస్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మధు చౌదరి గారు నువ్వు ఎవరో నాకు తెలీదు 
బట్ నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా కామెంట్స్ చేస్తే ఊరుకునేది లేదు జై పవస్ ఓకే మీ ఫేస్బుక్ రిక్వెస్ట్ పంపండి మీ ఫేస్బుక్ పవన్ అనేది వైఎస్సీపీ వాళ్ళు తిరుగుతున్న వైఎస్పీ బ్యాచ్కి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇవ్వండి ఏమి ఇవ్వాలి వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళకు నేను స్ట్రాంగ్గా దమ్ముంటే దమ్మున మగోలు ధైర్యంగా వచ్చి రాజకీయం చేయండి స్ట్రాంగ్ కాదు ఇది రిక్వెస్టింగ్ అని అడుగుతున్నాం పిచ్చి పిచ్చి కూతులు వేసి పిచ్చి పిచ్చి ట్రోలింగ్స్ చేసి పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేసి పిచ్చి పిచ్చి వేసి ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాడితే మాత్రం ఊరుకో ఇదే నా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ ఎవరిని తిట్టదలుచుకోలేదు దయచేసి ఇంకొకసారి ఎవరైనా కానీ ట్రోలింగ్స్ చేసిన కామెంట్స్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోటోల మీద మార్ఫింగ్ చేసి పెట్టిన ఫేస్బుక్లో ఆ రోజు అప్పు లైవ్లోకి వచ్చి మాట్లాడు ఇప్పుడేం నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడను అప్పు లైవ్లోకి వచ్చి మాట్లాడు ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడానండి ఎవరు ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడను ఎవరైతే ట్రోలింగ్స్ చేస్తారో వైఎస్ఆర్పీ కానీ టీడీపీ వాళ్ళు కానీ అప్పుడు నేను లైవ్కి వచ్చి మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడను ఇప్పుడు వాణ్ణి జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ అడుగుతున్నాం వైఎస్ఆర్పీ వాళ్ళు కానీ టీడీపీ వాళ్ళు కానీ దయచేసి ట్రోలింగ్స్ చేయకండి జనసేన మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఫొటోస్ మార్ఫింగ్ చేసి చండాలంగా చేయకండి దమ్మున్న మొగోలు అయితే డైరెక్ట్గా రా పాలిటిక్స్లో వెళ్ళి గెలిచి చూపించండి ఇప్పుడేం మాట్లాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం మాట్లాడనండి ఇప్పుడు ఏ పార్టీ గురించి నేను ఏం మాట్లాడను నా టార్గెట్ శ్రీరెడ్డి ముందు శ్రీరెడ్డి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే అప్పుడు నేను మిగతా పార్టీ వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడు అంతవరకు నేనేం మాట్లాడు ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి ఆలోచిస్తే ఇదైపోతాను కాబట్టి ఫస్ట్ శ్రీరెడ్డి టా శ్రీరెడ్డి టాపిక్ ఎంతవరకు వస్తుందో చూసి తన ప్రాబ్లం తీరుతుందో లేదో చూసి అది ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే ఏం చేయాలో ఆలోచించి దాని తర్వాత నేను మిగతా పార్టీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ శ్రీరెడ్డి అది భూమి మీద ఉంటుందా సస్తుందో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ దాన్ని మాత్రం ఇది చేస్తాం అంత ఈజీగా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా శ్రీరెడ్డి నేను అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టను ప్లీజ్ అని నేను చాలా లైవ్లో మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా శ్రీరెడ్డిని నేను అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టేదే లేదు ఓకే ఎప్పుడు అతిమేష్ అనిపే చేయకండి ఓకే నువ్వు వెళ్ళి జనసేనకి పచ్చెం చేయి వెయిట్ లాస్ అయిన అతో పచ్చెం చేయి వెయిట్ లాస్ అయిన అతో కదా జస్ట్ షటప్ కళ్యాణ్ జస్ట్ షటప్ కృష్ణ ఏ మా ఏం కామెంట్ చేస్తావు పవన్ కళ్యాణ్ కే పే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేరు నేను వాడుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి నేను అలా రంగులు మార్చే ఊ సర్వేలు నేతే కాదు నేను ఫస్ట్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీద ఇష్టంతోనే జనసేనలోకి వచ్చాను మెగా ఫ్యామిలీ మీద ఇష్టంతోనే జనసేనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయలేదు మాధవిలత అన్న పవన్ కళ్యాణ్ మీద వాడుకొని వాడుకొని బీజేపీలోకి వెళ్ళింది నేను అట్లా వెళ్ళను నేను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ జనసేనకే సపోర్ట్ చేస్తా ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ టీవీ నైన్లో మాట్లాడుకోకముందే నేను జనసేనలోకి చేరాను కానీ అఫీషియల్గా చెప్పలేదు నేను ఇప్పుడేమీ పిచ్చి టికెట్లు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అవే ఉంటారు కదా నాకు పొలిటికల్గా పెద్దగా తెలియదు అవన్నీ తెలియదు నాకు కేవలం సోషల్ సర్వీస్ మాత్రం చేయడానికి జనసేనలోకి వస్తున్నాను అంతే ఇంకా మిగతా ఏది లేదండి మిగతా మీద ఏ ఒపీనియన్ పెట్టుకోకండి నేను దేని గురించి అంతగా ఆలోచించట్లేదు నా ఆలోచన అంతా సినిమాల మీదే ఉంది సినిమాలే చేసుకోవాలి సినిమాల మీద నా దాస్ అంతా రాజకీయం కూడా అంతగా లేదు కేవలం జనసేనకి ఏదైనా సోషల్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా జరిగితే మాత్రమే నేను పాల్గొంటాను ఇంకా వేరేది ఏ ఉద్దేశం లేదు నాకు జనసేన మీద దయచేసి మీరు అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే చాలాసేపు మాట్లాడాను నేను ఇప్పటికే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరందరూ ఇంతసేపు లైవ్ చూసినందుకు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం గట్టిగా ఏం తర్వాత జై జనసేన అని అర్చర్చి చాలా అయిపోయింది జై జనసేన ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను ఓపిక లేదు అందుకే బాగున్న అన అనంత చా అనంత చార్య ఓకే బాగున్నా నేను ఆయన ఓకే జై జనసేన ఎందుకు నేను ఎలా ఉన్నానో చెప్పలేదు ఆయన ఓకే గుడ్ జాబ్ సునీత అవునండి ఉన్నట్లు మాట్లాడతావు మంచి మంచిగా మాట్లాడా మంచి మంచిగా మాట్లాడా సునీత ఓకే థ్యాంక్ యూ సాయి ముప్పర్తి గారు నేను కామెంట్స్ చదివిన వాళ్ళందరికీ నా ఎవరైనా కామెంట్స్ చదువుకోకుండా ఐమ్ సారీ 
టూ ఓ క్లాక్కి సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం టికెట్ దొరకదే దొరకకపోతే నాట్ ఆఫ్ దొరకకపోతే నేనేం చేయలే శ్రీనివాసరావు గారు సునీతాస్ గారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇంకేం మాట్లాడాలి నేను ఇంకెన్ని మాట్లాడినా శ్రీరెడ్డి గురించి జనసేన గురించే మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పటికే చాలాసేపు మాట్లాడాను అంత ఓపిక లేదు కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా రిక్వెస్టింగ్ సమ్మోహనంలో నేను చేశాను దయచేసి సమ్మోహనం చూడండి ఎంకరేజ్ చేయండి సమ్మోహనంలో ఒకవేళ నేను కనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి మీరు నన్ను గుర్తుపడితే అంటే మేకప్లోకి స్క్రీన్ మీదకే చాలా తేడా ఉంటుంది నే నేనంతా నేనే చాలా సినిమాలు గుర్తుపట్టలేదు గెటప్లో ఓకే నా కామెంట్స్కి రెస్పాన్స్ లేదక్క జగన్ విరాట్ నేను ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాను నన్ను నన్ను కూడా జనసేన మెంబర్ని ఓకేనా నువ్వు సూపర్ మీరు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి నవ్వుతున్నా చూడండి నవ్వు రా నాకు నవ్వు రాదప్ప ఎక్కువ నవ్వ నా ఫేస్ ఎప్పుడు నవ్వు రాదు నా ఫేస్కి నవ్వు నవ్వంటే నేను ఎక్కడి నుంచి నవ్వదు నవ్వు నవ్వేది పవన్ కళ్యాణ్కి మీరు ఇచ్చే రేటింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఫైవ్ ఇస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రేటింగ్ బాయ్ మీరు సూపర్ మేడం ఓకే చాలా థ్యాంక్స్ సమ్మోహనం చూడండి ఎంకరేజ్ చేయండి మళ్ళీ నేను సండే స్పెషల్గా ఫాదర్స్ డే రోజు వస్తాను ఫాదర్స్ డే రోజు మా ఇంట్లో సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రోజు నేను ఫాదర్స్ డే రోజు మీతో చాలాసేపు మాట్లాడతా అప్పుడు అంతవరకు ప్లీజ్ బీ వెయిట్ నా రిక్వెస్ట్ ఇంక ఒకటే నా ఫేస్బుక్ పేజ్ చూసేవాళ్ళు దయచేసి లైక్స్ చేయండి షేర్స్ చేయండి నేను మాట్లాడుతున్న ఈ లైవ్ కూడా షేర్ చేయండి నా క్యారెక్టర్ ఏంటో అందరికీ తెలుసు లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళకు నేను ఎవరికి భయపడను నాకు అన్ని బూతులు కూడా రావు కాబట్టి నేను ఎవరికి భయపడను ఇంకో విషయం చెప్పాలి నా క్యారెక్టర్ అంత చెడ్డ క్యారెక్టర్ అయితే కాదండి అది లైవ్ చూసే వాళ్ళకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా నేను కూడా వెయిట్ లాస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మండే నుంచి తీసుకుంటాను ఈరోజు రేపు ఫాదర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా ఫాదర్కి సండే ఏదో ఇంకా చిన్న సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటాం అంతే మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఇద్దరు వస్తే చాలు ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది థ్యాంక్ యూ ఓ ఆహా సీను చిన్న ఆహాన నీ ఫేస్ నవ్వుతూ ఉంటుంది నాకు నవ్వు నువ్వు నవ్వ నవ్వనక్కలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి కామెంట్స్ ఇస్తున్నారు లైవ్ చూసిన కొంతమంది అయినా సరే మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే సీరియస్గా చెప్తున్నాను నాకు షూటింగ్స్ లేవండి నాకు సైరా సినిమా ఆగస్ట్ ఉంది ఆగస్ట్ వరకు నాకు సైరా షూటింగ్ తప్ప ఏ షూటింగ్స్ లేవు నేను అప్పుడు దాకా ఖాళీనే బట్ నేను ఖాళీగా ఉన్నాను కానీ లైవ్లోకి రావట్లేదు సీరెడ్డి పెట్టే పోస్ట్లకు మాత్రం నేను కౌంటర్ ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు రెడీ పొలిటికల్గా ఎవరికి కౌంటర్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు ఇస్తా తర్వాత థ్యాంక్ యూ జగన్ గారు ఇప్పుడు నేను మూవీకి వెళ్తున్నాను సమ్మోహనం ఇంకెళ్తున్నావా జగన్ ఓకే నేను కూడా ఇప్పుడు టూ అంటే మ్యాట్ని అంటే మ్యాట్ని ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ షో ఈవినింగ్ షో అంటే ఈవినింగ్ లేదా ఆఫ్టర్నూన్ షో అంటే ఆఫ్టర్నూన్ షో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చూస్తా ఎన్క్రేజ్ చేస్తా నేను అంతగా చెయ్యను కే శ్రీనివాస్ గారు బాయ్ థ్యాంక్ యూ సే శ్రీనివాస్ సార్ మీరు నా లైవ్ చూస్తున్నారా సీరియస్గా నేను మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేయలేదు శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే మీకు లవర్ ఉన్నాడా నా పర్సనల్ ఎందుకు నాకు లవ్ అలేడు ఏం లేదు నాకు లవ్ అంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మా ఫుల్ సపోర్ట్ మీకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ బీ కేర్ఫుల్ శ్రీరెడ్డి ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చూసే వాళ్ళకి దయచేసి బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేయకండి 
సిగరెడ్డి అసలు సపోర్ట్ చేయొద్దండి సిగరెడ్డి పేజ్ని అన్లైక్ చేయండి ప్రతి లైవ్ ఎండింగ్లో నేను ఇదే చెప్తున్నాను ఎవరు మీరు వినట్లేదు కనీసం వినండి ఇది వింటారని అనుకుంటున్నాం ఇప్పటికే చాలాసేపు మాట్లాడాను ఏం మాట్లాడాలి ఇంకా ఇంకేం మాట్లాడేది ఏం లేదు ఫ్రైడే నాకు లవ్ లేడు లేడు వెంకట్ ఓకే బాయ్ అండి సినిమాకి వెళ్ళాలి టైం అవుతుంది నా ఫుల్ సపోర్ట్ నానికే మళ్ళీ చెప్తున్నా నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇప్పటికే ఎప్పటికీ నానికే ఉంటుంది సీరెడ్డి నానక కొట్టడానికి నాని వచ్చాడు లీగల్గా మిగతా వాళ్ళు కూడా వచ్చి కొంచెం సోల్ తీస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ మా ఊళ్ళో చాలా ఎండ తగ్గిపోయింది చాలా క్లైమేట్గా ఉంది చాలా స్లీపీ మూడ్లో ఉంది ఫుల్ స్లీపీ మూడి నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది నీకు బాయ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ టూ డేస్ అయ్యింది ఎలా ఎంజాయ్ చేసావు మహేష్ గారు చెన్నై టూర్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారా చెన్నైలో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తానండి ఫేస్బుక్ లైవ్ అంటే నేను ఈరోజు వచ్చాను ఇంకా చాలాసేపు మాట్లాడ ఎక్కువసేపు ఎవరి గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఓకే ప్లీజ్ ఎన్ నా ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్స్ చేయండి షేర్స్ చేయండి ఎన్క్రేజ్ చేయండి నేను ఎవరిని నెగిటివ్గా మాట్లాడట్లేదు నాకు బూత్లు మాట్లాడే టైం కూడా లేదు ఎనీవే హ్యావే హ్యావే నైస్ డే సారీ సారీ ఐ ఫర్ గాట్ దన్ ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ చూస్తున్నారో అందరికీ హ్యాపీ రంజాన్ ఈద్ ముబారక్ ఈ వీకెండ్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయండి నేను కూడా రంజాన్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటా లాస్ట్ ఇయర్ రంజాన్ చార్మినార్ దగ్గర చేసుకున్నా ఈసారి రంజాన్ మా ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను నేను హైదరాబాద్లో ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి చా ప్రతి రంజాన్కి చార్మినార్ దగ్గర ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని ఈసారి మా ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నా రేపు రంజాన్ సండే ఫాదర్స్ డే ఈ వీకెండ్ సూపర్తో ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నా మీరు కూడా సూపర్తో ఎంజాయ్ చేయండి ఎవరైనా ముస్లిమ్స్ ఉంటే నా ఫేస్బుక్ చూస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ రంజాన్ ఈద్ ముబారక్ ఓకే ఈద్ ముబారక్ మళ్ళీ నేను సండే ఫేస్బుక్ లైవ్ మాట్లాడతానండి అందరికీ బాయ్ బాయ్ ఫేస్బుక్ చూసిన వాళ్ళందరికీ బాయ్ దయచేసి నా పేజ్ని లైక్స్ చేయండి షేర్స్ చేయండి